ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಆರು ದಿವಸಗಳ ದಾರ ಬೇಂದ್ರೆ ಬದುಕು ಬರಹ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತೃಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರ ತೀರ್ಥರೂಪರಾದ ಬಿ ಆರ್ ವಾಸ್ದೇವರ ಅವರು ಪ್ರೌಢಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಗಣ್ಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮಕ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗಳಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ತಜ್ಞತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಜಾಂಬವ ತಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ಗಮಕ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದು ಅನೇಕ ಗಮಕ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದರು ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರ ಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ನಾಗರಾಜ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು ಕೆಂಗೇರಿಯ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಪರಿಚಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು ಈ ಆರು ದಿವಸಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯ ವಿಷಯ ದರ ಬೇಂದ್ರೆ ಆಡು ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಕವಿ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವದ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಸರಿಗಟ್ಟುವ ರೀತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ನಾದ ನರ್ತನವನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದವರು ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆಯೇ ಇದ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆಗಿಂದಾಗ ಬರುತ್ತಿವೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅವರ ನಿಕಟ ಪರಿಚಯದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದ ಪಡೆದ ಆದರಣೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆಯವರು ಬೇಂದ್ರೆ ಬದುಕು ಬರಹ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಉಪಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ದೀರ್ಘೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕಂಡು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ತೋಚಿದ್ದ ಕೆಲವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತಿನ ಗಾರುಡಿಗ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯ ವಾಗ್ಮಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂಥ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಯುಗದ ಕವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಆಮೂರ್ರಂಥವರು ಬೇಂದ್ರೆಯಂಥ ಕವಿ ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಇಂಥ ಕವಿಗಳು ಅವತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹರಹು ಮತ್ತು ಆಳ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು ಸುಮಾರು ಏಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಾರಿಕೆ ಹೆಸರಾಂತ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದಾಷ್ಟ್ಯದ ಮಾತಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಸಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದವನು ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಳವಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ದೂರ ಅದರ ಗಂಧ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು
ತುಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಂಡಂಥವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲಿಗೆಯಿಂದಲೂ ಕಂಡಂಥವನು ಆಗಾಗ ಬೇಜಾರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದಿದ್ದರೆ ಅಪಚಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಸ್ತು ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಈಗ ಇದ್ದಾಗ ಬೈಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಜ್ಜ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಪ್ಪ ಸಾಕಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನನಗೆ ಅಂತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಅಜ್ಜ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳೋಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಿವಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅದು ಆದದ್ದು ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಬೇಂತ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತನ್ನೇ ನೆಲೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಜನ ಹಿಂದಿಂದೆ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರೀ ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡೋ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವ ನನಗೆ ಸತ್ತವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಿ ಎಮ್ ಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವ ನನಗೆ ಸತ್ತವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಳೆಯದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು ನಾನು ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನಾನು ಕಂಡಂಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬರೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಜೀವನವೇ ಕಾವ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಕಾವ್ಯವೇ ಜೀವನವಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ತುಂಬ ಬೆರಗಪಟ್ಟಂಥವನು ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಆಗೋದುಂಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಕವಿವೇ ಕಾಯವಾಗಿ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ ಅದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಒಂದೇ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದಂಥವರು ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ನೇರ ಮಾತು ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಾಚೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನಿಸಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳಿಬಿಡೋದು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಬೇಜಾರು ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವನೇ ಹಾಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಲಾವಾ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ತಣ್ಣಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಸಿರು ಹಸಿರಾಗಿ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಕಥಕಥನೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲಾವಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಲಾವಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತದಿಂದ ಉಗ್ಗಿ ಬಂದಾಗ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಚಿತ್ರ ಆ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತದ್ದೇ ಲಾವಾ ಪರ್ವತದ್ದೇ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಜೀವ ಕಂಡಷ್ಟು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ಕಂಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಕುದಿತಿರುವಂಥ ದುಃಖ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡದವರಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಮಾಡದೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇವರು ದೇವರು ಎರಡೇ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತೋ ಗತಿ ಆ ಕೈಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾತಾಡೋದು ಆ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿಸುವಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕೂದಲು ಹಾರುವಂಥದ್ದು ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ
ಅದರ ಹಾಡನ್ನಷ್ಟೇ ಹಾಡುವೆನು ರಸಿಕ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಪಾಡು ನೆನಗಿರಲಿ ಅದರ ಹಾಡನ್ನಷ್ಟೇ ಹಾಡುವೆನು ರಸಿಕ ನಿನಗೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯಂಥ ನಿನ್ನೆದೆಯ ಕರಗಿದರೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯಂಥ ನಿನ್ನೆದೆಯ ಕರಗಿದರೆ ಅದರ ಸವಿಯನ್ನಿಷ್ಟು ಹಣಿಸು ನನಗೆ ಅಂತ ಸಹೃದಯನೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹೇಗಾದಾಗ ನನ್ನ ಪಾಡು ನನಗಿರಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದೇ ಥರದ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾಕವಿ ಹೇಳಿದರು ಜಗವೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಜಗದಳವೂ ನನಗಿರಲಿ ಅಂತ ಈಶ್ವರ್ ಸಣಕಲ್ಲವರು ಅವ್ರ ಮಗ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವ್ರು ಬರೆದದ್ದು ತುಂಬ ಸತ್ವಶ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬರೆದದ್ದು ಜಗವೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಜಗದಳವೂ ನನಗಿರಲಿ ನನ್ನ ಪಾಡು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಾಡನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರಸಿಕನಾದಂಥ ನಿನಗೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಹೃದಯ ನಿನ್ನದು ಅದೇನಾದರೂ ದ್ರವಿಸಿದರೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಮನೋಧರ್ಮ ಅದು ಬಾಳಿನ ನಂಜನ್ನು ಉಂಡಿ ಉಂಡು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶಿವೇಚ್ಛುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕವಿ ನಂಜುಂಡ ಶಿವ ಆದಂತೆ ಬಂದರೆ ನಂಜುಂಡ ಶಿವನಾದಂಥವರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಶಿವನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಲ ಹಲ್ಲುವನ್ನು ಕುಡಿದಂಥ ಶಿವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಸ್ಮಿತೆ ಇದೆ ವಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಉಂಡು ಬೆಳೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಕಂಡ್ರು ಜೈಲು ವಾಸ ಕಂಡ್ರು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬಡತನ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಬದುಕೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬದುಕನ್ನು ರಮ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಮೃತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹರಡಿದರು ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಇಷ್ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಹೂವಿನ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೂವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪರಿಮಳ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಟೆನಿಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಈ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಒಂದು ಆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಟ್ಟಿತದೆ ಅದು ಅದನ್ನೇ ಕೋಪದಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಎಸ್ತಿದ್ರೋ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎಸ್ತಿದ್ರೋ ಅದು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾರತ್ತೆ ವಿಧಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತಲೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತಲೋ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಿದೆದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಇವರು ನಾನು ಈ ಆರು ದೇವನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಜೀವನ ಕೆಲವೊಂದು ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಇಡೀ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಾರದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೆದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದನ್ನು ಪ್ರಿಯ ಎನ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಮಗೆ ನನ್ನ ಬಾಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಚಿಂತನೆಯ ಚಾವಡಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಭಾ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಮನಿಸೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೊಂದು ರೋಚಕ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಕವಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೊದಲು ಕವಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನೋ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು
ಋಕ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ಅವ್ರ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋರು ಮಂತ್ರದ ಮನೆತನ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ದೇವರು ಗಣಪತಿ ಒಂದು ಸಲ ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಕ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಆಯ್ತಂತೆ ಗಣಪತಿದು ನೀನು ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇನೋ ಬಂತಂತೆ ಆಗ ಇನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಅದರಿಂದ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವಂಥವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು ಮನೆಯವರು ಒಕ್ಕಲು ಬಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆಗೆ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಅವಾಗ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮಿರೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿರೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸಾಂಗ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ತಾಸ್ಗಾಂವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಆ ತಾಸ್ಗಾಂವ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಿರಿಯ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಈ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಊರಿನ ಇನಾಮದಾರ ಯಾರೋ ಹೋದಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ್ರಂತೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಮನೆ ತಂದ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದರು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲೂ ಮರಾಠಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡಿ ಗದಗ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ವೇದಗೆದ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರು ತಮ್ಮ ಊರೇ ಅಂತ ಇಲ್ದವರಿಗೆ ಯಾವ ಊರೇನು ನಮ್ಮ ಊರೇನೇ ಅದು ಆಯಿತು ಅಂದರು ಆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ನಾಮ ಜಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ರು ಗಾ ಇದು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಅವರ ಹೆಸರು ರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಆ ಭಟ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ದಶಗ್ರಂಥಿಗಳು ವೇದ ಪಾರಂಗತರು ಆಗಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಉಪಾಸನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಉಪಾಸನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಒಂದು ಸಲ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸಾಕು ಜೀವನ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಶಿರಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿನೂ ಆಯಿತು ಈಗಾದರೂ ಶಿರಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ ರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರಿಗೆ ಮಗ ತ್ರಿಯಂಬಕ್ ಅಂತ ಮಗ ಆ ತ್ರಿಯಂಬಕನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಭಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಭಟ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಆ ಅಪ್ಪ ಭಟ್ಟ ಕೂಡ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮುಂಜಿ ಆದರೆ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಅವರೇ ಅಪ್ಪ ಭಟ್ಟರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಶಿರಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲೇ ಮಗನ ಹೆಸರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಂತ್ ಅಂತ ಎರಡನೇದವರು ಬಂಡೋ ಪಂತ್ ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪಂತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪದ್ಧತಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಂತ್ ಅಂತ ಹಿರಿ ಮಗ ಆದರೆ ಬಂಡೋ ಪಂತ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಎರಡನೇ ಭಟ್ಟ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅವರು ತಾತಮ್ ಭಟ್ಟ ತಾತಮ್ ಭಟ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಈ ಅಪ್ಪ ಭಟ್ರು ಬಡವರಾದರೂ ಸಹಿತ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಿಣಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನೋ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ತುಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ರು ಬಡತನ ಕೊರಗು ಅಂತ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಡತನ ಕೊರಗು ಅಂತ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆನಪಿದೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಸೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಬರೆದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆದಿದ್ದೆ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಪೋರ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಏನು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಏನು ವಿಪರೀತ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆದರ್ ಅಂದರು ಎರಡೆರಡು ವಿಶೇಷ ನಾವು ಒಂದೇ ಸರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂದರು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂದೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ಯಾ ನೀನು ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಪೋರ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀಯಾ ಟೀಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋರ್ ವಾಟ್ ಇ ಮೀನ್ ಬೈ ಪೋರ್ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ ಮತ್ತೇನು ಪೋರ್ ಟೀಚರು ಅನ್
ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಆತ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ನರ್ಗುಂದದ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಏನಿದ್ದರು ಯಜಮಾನರು ಅವರು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದವರು ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದವರು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ನರ್ಗುಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದವರು ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂಡಾಯ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಆಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಕೆ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಬೇಂದ್ರೆ ಹೇಳೋರು ತೋಫು ಅಂತಿರೋದು ಆಗಲ್ಲ ತೋಫ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿರಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಗನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ಲದ್ದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗನ್ ಇರ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಳಗಡೆ ಗನ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಗಂಧಕ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮೈಲುಗಳವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿದು ಅನಾಹುತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಗನ್ ಅದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಪರಿಚಯದಾಗಿದ್ದಾರೋ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರನ್ನ ಮೂರು ಮೂರು ಜನನ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆ ಹೆಡ್ಮೂರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಆ ತೋಫಿನ ಬಾಯಿ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕ್ರೂರತೆಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆಯಾ ಆ ತೋಫಿನ ಬಾಯಿ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಗಂಧಕ ತುಂಬಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಹಾರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಾರಿಸಿದರೆ ಅವ್ರ ದೇಹ ಛಿದ್ರಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ದೂರ ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಫರ್ಲಾಂಗ್ವರೆಗೂ ಹಾಯ್ದು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಚೂರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರಬಾರ್ದು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗದವರು ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ತಲೆ ಎತ್ತಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಏನೋ ದೈವ ಈ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ರ ಹೆಸರು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವರು ತೋಫಿಗೆ ಬಾಯಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವ್ರನ್ನೂ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅನಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಲ್ವ ಇವರು ಭಾರಿ ದುಃಖ ಪಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಏನು ದುರ್ದೈವ ನಂದು ನಾನು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೂ ದೂರ ದೂರ ಇರೋರನ್ನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ನಿಷ್ಠ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಫಲ್ಲಿ ಉಡಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೋವ್ಯಥಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಂತವ್ರೆ ಮನೋವ್ಯಥಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೊಗೆಯ ನೀನು ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿರಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತರಂತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಛೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಬದುಕಿದ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯಿತು ನಾನು ಭಾಳ ನಿರರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಬದುಕಿದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅವರು ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಗೋಧು ಬಾಯಿ ಆವಾಗಿನ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ದಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠತೆ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆತ್ಮನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆತ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿನ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಏಕೆಗೆ ಆಕೆ ಜೊ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಶಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಬ್ಬರು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದರು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮರಳಿ
ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ ರೆಪ್ಪೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಪಾಡುತ್ತೋ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಪಾಡುತ್ತೋ ಹಾಕಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮದುವೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಂತು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಂತ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಗೋಧು ತಾಯಿ ಮಗಳು ಅಂಬಿಕೆ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಆಕೆನೆ ಮುಂದೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ತಾಯಿ ಅಂಬಿಕೆ ಆ ಅಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಆಗುವಂಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಂತ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಬೇಂದ್ರೆ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಆ ಬೇಂದ್ರೆ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಕೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗೋಧು ತಾಯಿ ಈ ಅಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಬ ಬಡಿಗರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಡಿಗರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋದಲೆ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ದನ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಜಾಗ ಆ ಗೋದಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬೇಂದ್ರೆ ಚೆಂದ ಹೇಳೋರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗೋದಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೂ ಗೋದಲೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಗೋದಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದವನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನೆನೆ ಅಂಬಿಕೆ ಗೋದಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ತರ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆ ಜಿಗಟ್ತನ ಬಂದದ್ದು ಆಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದ್ಯ ಅದು ಅಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಂಥದ್ದು ಹದಿನೇಳು ಹಡೆದರು ಹೆಣ್ಣೊಂದೆ ಉಳಿದರು ಜಗ್ಗದ ಕುಗ್ಗದ ಎದೆಯವಳು ಹದಿನೇಳು ಹಡೆದರು ಹೆಣ್ಣೊಂದೆ ಉಳಿದರು ಜಗ್ಗದ ಕುಗ್ಗದ ಎದೆಯವಳು ಆಕೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗನ್ನು ಹುಲಿ ಹಾಲ ಕುಡಿಸಿದಳು ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಳು ಸೂಜಿಯ ಮೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು ಈ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಹುಲಿ ಹಾಲ ಕುಡಿಸಿದಳು ಸದಾ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಳು ಆ ಹುಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ಲು ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಳು ಜೀವನ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಂತಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದು ಜೀವನ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನನಗೆ ಈಗೀಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಹುಡುಗರದು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೇಳೋಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಗ ಒಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಟು ಕೊಡಿಸಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋತಾ ಇದ್ರು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಅ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ವೆಂಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದ ನನಗೇನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ನೀವು ಏನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಇರೋಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡಿಸ್ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಆಗಲೇ ಅಂತಾನು ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅಂದಿರ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕುತೂಹಲ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅಪರೂಪ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ಅಪರೂಪವಲ್ವೋ ಅದು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ತಾಜಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಬಡತನ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಲು ತಂತಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹಾಗೆ ಇದು ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಲು ಸೂಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಲು ಸ
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡಾಡ್ತಾಡಿದ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ ತಾನು ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕದೇನೆ ಹಗುರಾಗಿ ನಡೆದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋತೇವೆ ನಾವು ಹಿಂಗಾಯಿತು ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಮೂಡಿಸಲಾರದ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಭಾರ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಡೆದು ಮೇಲು ಚಿಕ್ಕೆಯ ನೋಡಿ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೇಲು ಚಿಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಗೆದ್ದಳು ಎನಿಸಿದಳು ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಭಾಳ ಮು ನನಗೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಪುನರೃತ್ತಿ ಆದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹುಶಃ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ನಾನು ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಇಸುವೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮದರ್ ಥೆರೀಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಈಗ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬಂದರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ನೀವು ಅಂದರು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವರು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೋಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮದರ್ ಥೆರೀಸ ಅವ್ರದ್ದು ನಿರ್ಮಲ್ ಹೃದಯ ಅಂತಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮದರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದರು ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಅಂತ ಈಗೇನು ಚೀಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿದ್ದರು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮೂರು ದಿವಸ ಇರ್ಬೋದು ಆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏರಿ ಅಮ್ಮ ಮದರ್ ಬರ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಅಂದರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಬಂದರು ಆಕೆ ಎತ್ತರ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಹತ್ತು ಇಂಚ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿದೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಎ ಮೋರ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೀರಿಗಿರೋ ಮುಖ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಎ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೇಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೇಜ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ್ಚನೀಯವಾದಂಥ ಕಾಂತಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ಇತ್ತು ಆಕೆ ಇದೊಂಥರ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ಡ್ ಐಸ್ ಒಂದು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಟ್ ಯು ಶಿ ವಾಸ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಯು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಲಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಮೂರು ದಿವಸ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಅಂತ ಏನು ಕಲಿತಿದ್ಯಾ ಅಂದರು ನಂದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೌದಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಆ ಫಾರ್ಮಸಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಏನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮಸಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ಮಸಿ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೋಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿದ್ರು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೀಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯವ್ರದ್ದು ಅವರು ಒಂದು ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೇಲೆ ಮುದುಕಿ ನೆತ್ಕೊಂಬಂದರು ಆ ವ
ಬೈಬೇಡ ನೀನು ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ದೇವರಿದ್ದಂಗೆ ದೇವ್ರ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ನಿಜ ಆಗಲ್ವಾ ಅದು ಬೈಬೇಡ ಬೈಬೇಡ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗನ ಬೈಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಲು ಒತ್ತಿ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಔಷಧಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಿಂದನೋ ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ಬಂತ ಆ ಮುದುಕಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸು ಆ ಮುದುಕಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಲಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಜೀಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆ ಮುದುಕಿ ಮನೆಗೆ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವನು ಅದೇ ಚೀಟಿ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸ ನನಗೇನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬರೆದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇವರು ಆ ಮುದುಕಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಶುಶ್ರೂಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಕೆಗೆ ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಹೌದು 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 ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು ಹುಡುಗ ಸಣ್ಣವನದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಬಾಲಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏ ಭಾಳ ತುಂಟವನು ಬಟ್ ಮನ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಅವನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಿವಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತೂ ಮುದುಕಿ ಬದುಕೊಂಡ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೂವರೆಗೆ ಹೋ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಆಯಿತು ದಿನ ಒಂದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಓಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡ್ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮುದುಕಿದು ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಪಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಆಗದೇ ಸುಮಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಮುದುಕಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ಎಲ್ಲೂ ದುಃಖ ಆಯಿತು ಮುದುಕಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದರು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಮಗನಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು ಅವನು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ ಬದುಕಿದಾಗೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮದರ್ ತಿರಿಸ ನನಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅವನಿಂದ ಚೀಟಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತೋ ಬರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮಾರು ಐದುವರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರು ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ನಾ ಎಸ್ ಅಂದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಕೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ನೋಡು ಆ ಮುದುಕಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಜನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮನೆತನದಿಂದ ಹೋದವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಮುದುಕಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಞೂ ಅನ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲು ಫೋನು ಎಲ್ಲ ಅಪರೂಪ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಯಿತು ನಾನು ಓದೋದೇನು ಅಂತ ಓದೋದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅಂತ ಓದೋದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಆಯಿತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಗ ತಾಯಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸೋಫಾಗ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ ಬಂದರು ಬಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಭುಜದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಎಸ್ ಮದರ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಂದು ನ
ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇನ್ ಡೆತ್ ಕೇಳಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾಕೆ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇನ್ ಡೆತ್ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಘನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಘನತೆ ಅಂತ ಕೇಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದೇನು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಘನತೆ ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಯು ಟು ಅರ್ತ್ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಭೂಮಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಹ್ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಮಂದಿರ ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ನೀನು ಹೋಗೋ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮಂದಿರ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೋಪ ತಾಪ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹೋದಾಗ ನೀನು ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಗಾಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇನ್ ಡೆತ್ ಆ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆ ಗೆದ್ದಳು ಅಂದಾಗ ಮಾತು ನೆನಪಾಗೋದು ನನಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬದುಕಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ರೀ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಆಕೆ ಹ್ಯಾಕೆ ಬದುಕಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ದತ್ತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಾರೋ ನೀನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಾರೋ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಾರೋ ನಿಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದತ್ತ ಓಡೋದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿ ಬರೋ ಬರೋ ಹೇಳಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಿದ್ದೇವಲು ಸಾವು ಪಡೆ ಮಂಕೋತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಅವರು ಜೀವನ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂಥ ಆಕೆ ದೈವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸೋತಾಗ ಪುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಕಲಿತಷ್ಟು ಯಾರೊಂದು ಕಲಿಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆದು ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕೆ ಅವ್ರು ಬರೆದ್ರಿಂದ ಮಾತು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹದಿನೇಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡೆದು ಹದಿನಾರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಿದ್ದಿನಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಅವಳ ಗಟ್ಟಿತನ ಎಂತಹದು ಗಟ್ಟಿತನ ಎಂತಹದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇದ್ದೊಬ್ಬ ಮಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಾನು ದೊರಕೋತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಾಣುವ ಆಸೆ ಹಾಕಿ ಇದು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಆತ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಬಡತನದಲ್ಲೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂತಹದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾಳ ಬಡತನ ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ಕುಸಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಾಯಾಗಿ ಕೈ ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋತೇವೆ ದಿನಾರ್ಥರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತೇವೆ ಆದರೆ ಆ ಬಡತನ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಆತ್ಮಗೌರವ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರುವಂಥ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂಥದ್ದು ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂಥ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಏನಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳೋರು ಅವರು ನಾನೇ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಲ ಕೇಳಿರಬೇಕು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಬಡವ ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಡತನದ ಸೊಕ್ಕದ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಸೊಕ್ಕಿರೋದು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿಗೆ ಇವರು ನಾನು ಬಡತನ ಸೊಕ್ಕದ ಅನ್ನೋರು ಯಾಕಂದರೆ ನಂದು ಯಾರು ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಆದರೆ ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ ಬಡತನ ಯಾರು ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಬಂದು ಬಡತನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಇವರು ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಟೌನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಕವಿಗಳು ಒಳ್ಳೇದಿರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗೋದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ಲು ಚೇರು ಕಪಾಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರ
ತಾಯಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ಗೋಂದ್ಯಾವಲಕರ್ ಮಹಾರಾಜರ ಕೃಪೆಯಿಂದನೇ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಬೇಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮನ್ಮಥನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮನ್ಮಥನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನೇಳು ಮಾಘವಧ್ಯ ಪ್ರತಿಪದೆ ಅಂದರೆ ಗುರು ಪ್ರತಿಪದೆ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಾನೆವರಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪೋತ್ನೀಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಅಂತಿದೆ ಧಾರವಾಡ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪೋತ್ನೀಸ್ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಾರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ರು ಇವರು ಗುಣಾರಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಂಥರವ್ರದ್ದು ಪ್ರಭಾವ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಂಭಾಯಿತ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ಬಹಳ ಸಂಭಾಯಿತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂಭಾಯಿತರಾಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಂತ್ ತುಂಬ ಸಂಭಾಯಿತರು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಕಾಮನ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಶಿರಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಶಿರಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಷ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಡುಮಾಲೆ ರೋಗ ಅಂತ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಗಂಡುಮಾಲೆ ರೋಗ ಆಯಿತು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಂಬಿಕೆ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಅದೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೆಂಡತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಅಂಬಿಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಪತಿ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಬಿಕೆ ವಂಚಿತಳಾದರು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಗ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ತಂದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಬೇಂದ್ರೆಯವರಷ್ಟು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಬರೆದವರು ಇನ್ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯೂ ಒಂದು ಕವಿತಾ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕವಿತೆಯೇ ಅದು ಅದು ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀನ ಪತ್ರ ಅವ್ರು ಬರೆದದ್ದೇ ಓದ್ತೀನಿ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಪತ್ರ ಅದು ಅದನ್ನು ಕವಿತಾನೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು ಮಗ ಸತ್ರ ಮಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆಯೋದು ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇರ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಉಂಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅದು ಭಾಳ ಚೆಂದ ಮಾತದು ಭಾಳ ಚೆಂದದ ಮಾತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ನನ್ನದು ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅನುಭವನೂ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋವಾದಾಗ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ನಾನು ದುಃಖ ಪಟ್ಟು ಕವನ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಮಗನ ಕತ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ನೋವು ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ನೋವು ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕವಿತೆಗಳು ಯಾಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನದಾದಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ತುಂಬ ಸಾದಾ ಜೀವನ ತಂದೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪದ್ಯ ಅದು ಅಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ವೈರುಧ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರೀಕ್ಷಕನ ಹಾಗೆ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ದೂರದವಳು ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಾಯಿತೋ ಆ ಕವಿತೆಗಳು ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ತಂದೆಯವರ ಮಾತು ಒಂದೇ ಮಾತಿನೊಳ ಆಡಿ ಒಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದರಿವೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ತಂದೆಯವರ ಮಾತು ಒಂದೇ ಮಾತಿನೊಳ ಆಡಿ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದರಿವೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ
ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಾದಂಥ ಅನಾಹುತಗಳು ಏನೇನಾಯಿತೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೊಸರಾದ ಉಸಿರಾಡಿ ನಿಂತವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಉಸಿರಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೈ ತರದು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ನಿಷ್ಪಾಪ ಅವರ ಜೀವನ ತಾಪ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಬಲ್ಲವರೇ ಬಲ್ಲರು ಯಾರು ಬಲ್ಲರು ಗಂಡ ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿ ರುಂಡ ಮಾಲೆಯ ಹಾಗೆ ಮಸಣದ ಉಸಿರಾಡಿ ನಿಂತವರು ವಿಷವನ್ನು ಕಕ್ಕಿಸಿ ನೀರನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿ ಸಾವಿನ ಸರಸವನಾಡಿದರು ಮೊದಲೇ ಹೆಂಡತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಪಡೋದ ಜೀವನ ಅದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಿಂತವರು ತಾರುಣ್ಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಕೀಡಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ತಂದೆಯನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ ತಾರುಣ್ಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ಕಾರುಣ್ಯ ಕೀಡಾಗಿ ಕರುಣೆಗೆ ಈಡಾಗಿಬಿಟ್ರು ಅವರು ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸು ಬೇಕು ಓಜಸ್ಸು ಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಚ್ ಬೇಕು ಆದರೆ ಆ ತಾರುಣ್ಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆ ಕೆಚ್ಚು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕರುಣೆ ಸಿಕ್ತು ರೋಗ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾರುಣ್ಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಕೀಡಾಗಿ ಜೀವನ ಅರಣ್ಯವ ದಾಟಿದರು ಜೀವನ ಅವರು ಅರಣ್ಯನೇ ಆಯಿತು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲೇ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ರಾಮನ ತಾರಕ ಸತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ತಾರಕ ಸತಿಯಲ್ಲಿ ಸತಿ ಎಂದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿದರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಮಾತಿದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ ರಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಂಪಂತರು ತುಂಬ ರಾಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳೋರಂತೆ ನೀನು ರಾಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು ಗೋಂದೋಲಕರೆ ಮಹಾರಾಜ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ರಾಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಬರೆಸ್ಕೊಂಬಂದು ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲ ಗೋಂದೋಲಕರ ಮಹಾರಾಜ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿಂದ ರಾಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡು ಬಾಯ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹೇಳು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನಾಲೂ ರಾಮನಾಮ ಮಾಡೋಕೆ ಹಚ್ಚಿದವರು ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮ ತಾರಕ ಸತಿಯಲ್ಲಿ ಸತಿಯಿಂದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದವರು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿದವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಸತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ತುಂಬಿದವರು ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ತುಂಬ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಂಥರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು ಆಗ ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಹಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಾಯಿಯ ಅಂಬಿಕೆ ಮಗಳು ಅಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಆಕೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಕಣ್ಣು ಆಕೆಗೆ ಆಕೆ ಮೂಲಕನೇ ಜೀವತ್ ಕಾಣಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಕೆ ಮಗ ಒಬ್ಬಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಮಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟರು ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಂಥ ಸಿರಟಿಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಾಮನಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಕಾಮನಕಟ್ಟೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಹಾದಿ ಬೇಕಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಬರೋದು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ನಿನಗೂ ಬರ್ತದೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಖಾನ ಹೊಳಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣಂತೆ ಅಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರೋದು ಅನ್ನ ಮಾರುವಂಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗೋಂದವಲ್ಕರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೀನು ಒಂದು ಖಾನ ಒಳಿತಿಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಪಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಥರ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಭಕ್ತರೇ ಬರಬೇಕು ವೈರಾಗಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಬಂದು ಜಂಗಮನ್ ಬರಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬ
ಆತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದ ಆ ಚಿದಂಬರ ಮೈಯಿಂದ ದೀಪ ಹೋಯಿತು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ದೀಪ ಹೋಯಿತು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅದನ್ನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರ ಜ್ಯೋತಿ ಹೋಯಿತು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ಏನು ಕಣ್ಣೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ದೇಹದಿಂದ ಒಂದು ಚಿತ್ಕಳೆ ಹೋಯಿತು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿದಂಬರ ಜ್ಯೋತಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ತಮ್ಮನ ದೇಹದಿಂದ ಅಂತ ತಾಯಿ ಅಂಬಿಕೆ ಮಗನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ಲು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ಚಿದಂಬರ ಸತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ಇವನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಆಗ್ತದೆ ತಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಬೇಕು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಗೇರಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಇದೆ ಹಾಲಿಗೇರಿ ಕೆರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಲ್ಗೆರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಹಾಲಿಗೇರಿ ಕೆರೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹಾಲಿಗೇರಿ ಕೆರೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೋದು ಈ ಮಗನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇ ಹೋಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆರು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗ ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಬಾ ನೀನು ಬಾ ಅಂತ ಹುಡುಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೆರೆಗೆ ಹೋದ್ಲು ತಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಾನು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದೇ ಕೆಲಸ ಪಾಪ ಆಕೆಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕಳೆಯೋಕೆ ಹೋದ ಈ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಒಗಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜರೆದು ಕೆರೆ ತಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಯಾರೋ ಕೂಕೊಂಡ್ರು ಮಗ ಮುಗ ಮುಣಕ್ ನೋಡಿ ಮಗು ಮುಣಕ್ ನೋಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಣಕ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂತ ಕೂಕೊಂಡ್ರು ಈಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಎದೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಲ್ವ ತಾಯಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಮೊದಲೇ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಎರಡನೇ ಹುಡುಗ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗ ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಹೌ ಹಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡ್ಲು ಕೆರೆಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಕಾಣಿಸ್ತು ಅವು ಎರಡು ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ಲು ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ತಲೆಗಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬದುಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಂತೂ ಬದುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೆರೆ ತ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತು ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಗುಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಹಾಲಿಗೇರಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಸಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ನಾನು ಬದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದತ್ತ ಶಕ್ತಿ ನಾನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ತಮ್ಮ ಸತ್ತಾಗ ಚಿದಂಬರ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಾನು ಮುಣಿಗೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ದತ್ತ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎರಡೇ ಥರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬರಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟದೆದ್ದು ಬರುವಂಥವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದು ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಘಟನೆ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡೋ ಘಟನೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕುಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆಳುವಂಥದ್ದು ದತ್ತ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಬರೀತಾರೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತದು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಪ್ರಾಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣದಾನ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ ಅಂಬಿಕೆ ಜನ್ಮ ದಾ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಪ್ರಾಣದಾನ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ ಈಗ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ
ಅವ್ರು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತೆ ಅವ್ರು ನೆನಪಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು ನನಗೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಶಿಷ್ಯರೇ ಗೋಂದವಾಲ್ಕರ್ ಮಹಾರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಇವರು ಖಾನಾವಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಸಮಾನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ನೆನಪು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವ್ರು ಖಾನಾವಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಆ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಬೆಂದರೆ ಬರ್ಕೋತಾರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಾಲ ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಏನು ಚಿಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಗ ಅಮ್ಮನಿಗಿರ್ಬೇಕು ಇವನಿಗೇನು ಚಿಂತೆ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಖಾನಾವಳಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ಊಟದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ತಾಯಿ ಇದೊಂದೇ ಕುಡಿ ಉಳಿದದ್ದು ಚಿದಂಬರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಇವನಿಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಡದಾರೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂತೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹುಚ್ಚು ಆ ಕಡೆಗೆ ಚೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಉಂಗುರ ಹಾಕಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹುಚ್ಚು ಕಿಮಿಗೆ ಉಂಗದು ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದು ಓ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಡೋದಂತೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಕೊಳ್ಕೆ ಇಷ್ಟಾನೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಾಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಖಾನಾವಳಿ ಯಾವ ಬೇಕಾದ ತಿನ್ನೋಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಿಹಿ ಅಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಸಿಹಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟರೂ ಇಷ್ಟಾನೇ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ತೋ ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಿಹಿ ತಿನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಅದು ನೋಡಿದರೆ ಎಡಗಡೆ ಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಉಬ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು ಬೆಲ್ಲು ಚೂರು ಆದರೂ ಇರಬೇಕು ಕಾಯಂ ಅದು ಅವ್ರ ಕೋ ನಾನಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಬೈಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಪ್ರಾಮಾಣವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಆ ಕೋಟಿನ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರೋದು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಗೋ ಹಿಡಿ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಬೆಲ್ಲು ಚೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ತಿತ್ತೋ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅದು ಅದು ತಿನ್ನು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋ ಅಂತ ಅದು ಮುಂದೆ ಅದು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸುಗಳು ತಿನ್ನು ಅದನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ಮಣ್ಣು ಹಂಗಬೇಕು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಲ್ಲು ಚೂರು ಪೇಪರ್ ಅದು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅವರಿಗೆ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೇಳೋರು ದೊಡ್ಡವರು ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಚಹಾ ಕುಡಿತೀರೇನು ಚಹಾ ಮಾಡಲೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಚಹಾ ಬೇಡ ಬೆಲ್ಲು ಚೂರು ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನೋರು ಯಾರಾದರೂ ದಡ್ರು ಒಂದು ಚೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟರಿ ಅನ್ನೋರು ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ತಟ್ಟಿಳೋ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಚೂರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋ ಹುಚ್ಚು ಅವತ್ತೇ ಇದ್ದದ್ದು ಅದು ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾ ಹಾಲು ಮೊಸರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಊಟದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಮನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುವಲ್ಲ ಧಾರವಾಡದ ಕಾಮನ ಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೆಸರೇ ಕಾಮನ ಕಟ್ಟೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಣ್ಣನ ಮೃತ್ತು ನೀವು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದನ್ನು ಈಗ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಧಾರವಾಡದವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಮೊದಲು ಈ ಕಾಮನ ಹಬ್ಬ 
ಎಂಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಹೆಸರು ರಾಮ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹೆಸರಲ್ಲ ಅದು ಕೆಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಾಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರಾಮ್ಯ ಭೀಮ ಭೀಮ್ಯ ಅಂದಾಗೆ ಸಮಾಧಾನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘ್ಯ ಆಗಬೇಕು ರಾಘು ಆಗ್ಬೇಕು ಭಾಳ ಭಾಳ ತುಂಬ ಸಜ್ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಘು ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಾಘ್ಯ ಬರೋಬ್ರಿ ಅದು ಅವ್ನು ರಾಘು ಹುಟ್ಟಿದ ಅವ್ನ ದತ್ತ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನಿಗೆ ಅವಾಗ ಆರು ವರ್ಷ ಹಿರಿ ಹುಡುಗಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಸೂಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗೊಂದಾವಲ್ಕರ್ ಭಕ್ತರು ಬರೋರು ಖಾನಾವಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಹುಡುಗ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಎಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಗೋಮಯ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ನಾಗೆ ಟೇಬಲ್ಲಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಬೇಕು ಎಂಜಲೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಬಳಿದು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಸಗಣಿ ತೊಗೊಂಡು ಸಾರಿಸಿ ಆ ಜಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಆರು ವರ್ಷ ಹುಡುಗನ ಕೆಲಸ ಅದು ಸೇವೆ ಗುರುಗಳದ್ದು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವನು ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆ ತೆಗೆದು ಗೋಮಯ ಮಾಡಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದು ಶಾಲೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಬಂದು ಅವರು ಚಟ ಮಾತಿನ ಚಟ ಪ್ರೀತ ಅವರು ತಿರ್ಗಾಮರಿಗೆ ಹೇಳೋರು ಸಂವಾದದ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನೋರು ಸಂವಾದದ ಭಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಿದ್ದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಹೆಗಲು ತುಚ್ಚಿವುದು ತಿವುದು ತಿವುದು ಹಾಂ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಜಗತ್ತು ಮುಣುಗಿಸೋರು ಅನ್ನೋರು ಪ್ರಳಯಾಂತಕರು ಜಗತ್ತು ಮುಣುಗಿಸೋರು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದರು ಪವಾಡ ನಂಬ್ತೀಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ನಾನಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಂಬೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಅಂದರು ಅಂದುಬಿಟ್ಟು ತಾ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನೇನು ಕಂಡಿದ್ದರೋ ಖಾನಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಒಂದ್ಸಲ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ಜಂಗಮರು ಬಂದಿರಂತೆ ಖಾನಾವಳಿಗೆ ಬಂದರು ಆಗಿನ ಖಾನಾವಳಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೀಲಲ್ಲ ಬಂದವರು ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅಜ್ಜಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದು ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬಡಿಸೋದು ಆ ಬಂದವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಭಾವಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರಂತೆ ಜಂಗಮರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ರೆ ಹೇಳೋ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಗಳು ಎಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದನ್ನ ಅನ್ನದ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹಾಕಿದರು ಅವ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ್ರಂತೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಂಗಿಬಿಟ್ರಂತೆ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗ ನುಂಗಿಬಿಟ್ರು ನುಂಗಿಬಿಟ್ರು ಜಯ ಲಕ್ನಿ ರಂಜನ್ ಅಂದ್ರಂತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಮೂರು ಸೇರ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ತಿಂದರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಶಿವ ತೃಪ್ತಿ ಅದ ಅಂದ್ರಂತೆ ಆಯಿತು ಆಯ್ತು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಂತೆ ಬಂದು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತಿಂದರು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು
ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಡ್ರಮ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇವನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ತಾನೇ ತಂದಾನ ತಾನೇ ತಂದಾನ ಅಂತಿರ್ತಾನ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅವನು ಈ ಶಾಲು ಆ ಯಜಮಾನರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಾನೇ ತಂದಾನ ತಾನೇ ತಂದಾನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಜಮಾನರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವನೇ ತಂದಾನೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ಅವನು ದುರ್ಗ ಮುರುಗೆ ಆಟ ಅಂತ ಡೊಂಬ್ರಾಟ ದುರ್ಗ ಮುರುಗೆ ಆಟ ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ತಾನೇ ತಂದಾನ ತಾನೇ ತಂದಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಹುಡುಗ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲು ಕೊಟ್ಟರು ಜಮೀನ್ದಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವನು ತಾನೇ ತಂದಾನ ತಾನೇ ತಂದಾನ ಅಂದರೆ ಇವನು ತಾನೇ ತಂದದ್ದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾವು ಆಡಿಸೋರು ಕಂಡಂತೂ ಭಾರಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಅದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಹಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ನು ಕಚ್ಚೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಚ್ಚಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ನಾವು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅದು ಹಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅದಲ್ಲದೆ ಚೀಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೀಲ ಆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಈ ಚದುರಂಗದ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳಿರಬೇಕು ಗೋಲಿ ಗುಂಡು ಸಿಂಪಿ ಸಿಂಪಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಶಂಖ ಶಿಂಪಿ ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೌದ ಕಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಹುಣಸಿ ಪಕ್ಕ ಈ ಹುಣಸೆ ಕಾಳು ಬರ್ತಲ್ಲ ಹುಣಸೆ ಕಾಳನ್ನು ಒಡೆದು ಅದನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಕವಡೆ ಥರ ಆಟ ಆಡೋದು ಕವಡೆ ಇರಬೇಕು ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನೇನೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮೆಂಟು ಬೆಲ್ಲಚ್ಚೂರು ಚಿತ್ರದ ಪುಸ್ತಕ ಪಟ್ಟಿ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಚೀಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ತಮಾಷೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ತನಕ ಅಂತಂದರೆ ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸುವಂಥದ್ದೇ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಪಂಚ ಅವ್ರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದದ್ದು ನಮಗೂ ಇದ್ದದ್ದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ನಾವು ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ಕಡ್ಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬೋರಂಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಮರಂಗಿ ಅಂತ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದೊಂದು ಹುಳ ಅದು ಹಾರ್ಕೊಂಬರ್ತು ಏನು ಚೆನ್ನ ಚೆನ್ನ ಬಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು ಕಡ್ಡಿ ಪಟ್ಟಣ ತೊಗೋಬೇಕು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ತೂತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಗಾಳಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದದ್ದು ಯಾವುದು ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ನಮಗೂ ನಂಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜಾಲಿ ತೊಪ್ಪಲ ಜಾಲಿ ಗಿಡದ ತೊಪ್ಪಲ ತಂದು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಆಹಾರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೇನು ಅದು ಬೋರಂಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅದರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ಬಹುರಂಗಿ ಅದು ಅದು ಬೋರಂಗಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲೆ ಹಾಕಿ ತಿಂತದೆ ಅಂತ ಹಾರೋಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಣ್ಣ 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 ಕೀಟಗಳು ಎಮ್ಮೆ ಗೊದ್ದ ಅಂತ ಇಷ್ಟಿಟ್ಟೆ ಅದು ಎಮ್ಮೆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಹೆಂಗೆ ನನಗಂತೂ ಎಮ್ಮೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಎಮ್ಮೆ ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಪಡೆದು ಹಾಕೋಬೇಕು ಮೂರು ಮೂರು ತಾಸಿಗೆ ಅಂತ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು ಪಾಪ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಪಂಚ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಶಾಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ ಮುಗಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಗಿಯೋಗಿ ಹೋದದ್ದು ಈ ಅಣ್ಣ ದತ್ತ ತಮ್ಮ ರಘು ಎರಡು ದೇಹ ಒಂದೇ ಜೀವ ಇದ್ದಂಗೆ ಬದುಕಿದ್ರಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಆ ರಘು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು ಅವನೊಬ್ಬ ಹೋದ ನೋಡು ಭರತ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋರು ಭರತ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋರು ಅಷ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನ ಗುರುಗೆ ಇವನೇ ನಾಯಕ ಲೀಡರು ದತ್ತ ಎಷ್ಟು ಜೊತವಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಾತು ಅದು ಆ ಘಟನೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 
ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಅವು ಎರಡು ದುಡ್ಡು ಎರಡು ದುಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಣೆ ಹದಿನಾರು ಹಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಎರಡು ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಹಣೆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟು ಎರಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರಂತೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ದತ್ತ ತಮ್ಮನ ಮುಖ ನೋಡ್ದ ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ದ ಅಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಅಂದ ತಮ್ಮ ಹತ್ತು ಮೇಲೆ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಮನ ಕಟ್ಟೆ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರಂತ ಅವರು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮುದುವೀಡು ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಏನು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ರಂಗಾಗಿ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಅದೇನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತು ಆ ಮುದುವೀಡು ಕೃಷ್ಣ ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ಮುದುವೀಡು ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಂಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ಇವನು ಟೇಬಲ್ನಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಬೆಂತಡ್ ಶಬಾಶ್ ಮಗು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಂದ ಚುರ್ಮುರಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಬೈದಿದ್ದಾಳೆ ಚುರ್ಮುರಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಅಂತೇವೆ ಕಡಲೆಪುರಿ 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 ಕರಿ ಚುರ್ಮುರಿ ಅಂತ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಂದ ಚುರ್ಮುರಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರೋದು ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಹೊರಗಡಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಂತೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶರ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರು ಹೋಗಿ ಹಾಲಿಗೇರಿ ಕೆರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೆರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಫಲಹಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಚುರ್ಮುರಿ ಫಲಹಾರ ಮಾಡಿದರು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಲ್ಲ ದತ್ತ ಹೋಗಿ ಆ ಹಾಲಿಗೇರಿ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ನೇ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿ ನೆನಪಾಯ್ತಂತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನರ್ಗುಂದದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದದ್ದಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ದಿವಸದ ಕಟ್ಟಿನ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಹಿಡಿದು ಕೇದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವನು ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕುಡಿಲೋ ಬ್ಯಾಡವೋ ಜ್ವರ ಬರ್ತದಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರಂತೆ ಬ್ಯಾಡ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನಂತ ಅವನು ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟರು ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರೂವರೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ದಿನ ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ತಿನ್ನೋರು ಬರೀ ಚುರುಮುರಿಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ದು ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಳಮಳ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಂಕಟ ಎರಡೆರಡು ಗಂಟೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡೋದು ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ಲಂತೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಗೇರ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದು ಆಕೆ ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಕೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೋಗ್ರಿ ಬೇಗ ಹೋಗ್ರಿ ಕ್ಷಮ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ರಿ ಅಂದ್ಲಂತೆ ಇವ್ರು ಹೋದರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ರಘುಗೆ ಸಂಕಟ ಆಗಿತ್ತು ಹಸುವೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಇನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸೊ ಬಿರುಸೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೋ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ರೋಷ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಡುಕಲ್ಲಿತ್ತಂತೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಹಣೆಗೆ ಚಿವ್ದಂತೆ ಚಿವ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಮುಖ ಗಂಟಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಆವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಬೈತಾಳೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೈದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೀವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹುಡುಗರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಡಪಡ್ ಸಾಕ್ತಾ ಒಳಗೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಚಡಪಡಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತೀರಿ ಮನೆಯಾಗ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಒಂದು ಸಂಕಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳ